আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবির সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকেও আমরা সৃজনশীল সলভ করব তো আজকেরটা হচ্ছে তৃতীয় অধ্যায়ের একটা সৃজনশীল যেটা এসেছিল দিনাজপুর বোর্ড 2018 তে জেএসসি পরীক্ষায় তো এটা যে উদ্দীপক সেটা হচ্ছে রিসা শীতে মামার বাড়িতে বেড়াতে গেল মামার সবজি খামার দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করলো যে কিছু গাছ নিস্তেজ এবং কিছু গাছ সতেজ সে মামাকে কারণ জিজ্ঞেস করলো এ ব্যাপারে মামা তাকে উদ্ভিদের পানি ও খনিজ লবণ শোষণ এবং বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিলেন তো এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে সেগুলো হলো ক ইম্বাইবিশন কাকে বলে খ মাছের পটকাকে অর্ধভেদ্য পর্দা বলা হয় কেন গ উদ্দীপকের তৃতীয় প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করো ঘ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রক্রিয়া দুটি তুলনামূলক আলোচনা করো তো ফার্স্টে কোনটা কোন অং প্রশ্ন দেখো কতে বলা হয়েছে যে ইম্বাই বিশন কাকে বলে তো ইম্বাই বিশন কি ইম্বাই বিশন হচ্ছে মূলত কলের ধর্মী যে সকল পদার্থ আছে যেমন স্টার্চ সেলুলোস জিলেটিন এই সকল পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় তরল শোষণ করে তাকেই আমরা বলবো হচ্ছে এই প্রক্রিয়াকেই আমরা বলবো হচ্ছে কি ইম্বাই বিশন তাহলে দেখো কি হচ্ছে কল এড ধর্মী পদার্থের পানি শোষণ প্রক্রিয়াকে কি বলে ইম্বাইবিশন বলে যেটা হচ্ছে কি ইম্বাইবিশন এরপরে কি এরপরে ক্ষতে বলা হচ্ছে যে মাছের পটকাকে অর্ধভেদ্য পর্দা বলা হয় কেন তো এখানে অর্ধভেদ্য পর্দাটা কি সেটা আগে আমরা দেখি অর্ধভেদ্য পর্দা হচ্ছে আমরা যখন অভিশ্রবণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে পড়ছিলাম তো সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে তিন ধরনের পর্দার কথা বলা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে ভেদ্য পর্দা অভেদ্য পর্দা অর্ধভেদ্য পর্দা তো ভেদ্য পর্দা কি ছিল আমরা জানি যে দ্রবণের মধ্যে দুই ধরনের উপাদান থাকে একটা হচ্ছে গিয়ে দ্রাবক অর্থাৎ যে যে উপাদানটা বেশি পরিমাণে থাকে আর একটা হলো দ্রাব বা দ্রব অর্থাৎ যে উপাদানটা আমরা দ্রাবকের মধ্যে দ্রবীভূত করি তো যে পর্দার মধ্য দিয়ে এই দুই ধরনের পদার্থের অণুগুলোই চলাচল করতে পারে তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে ভেদ্য পর্দা আর যে সকল পর্দার ভেতর থেকে এই দুটো পদার্থ দুটো পদার্থের অণুগুলোর কোনোটিই চলাচল করতে পারে না তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে কি অভেদ্য পর্দা তো এই দুটো বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ একটি পর্দা আছে যেটাকে বলা হচ্ছে অর্ধভেদ্য পর্দা যেটা আর কি অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো এ এই পর্দাটার বৈশিষ্ট্যগুলো কি এটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গিয়ে যে এই সকল পর্দার মধ্য দিয়ে দ্রবণের শুধুমাত্র দ্রাবক অণুগুলোই চলাচল করতে পারে তো তাদেরকে আর কি অর্ধভেদ্য পর্দা বলা হয়ে থাকে এটার একটা বিশেষ উদাহরণ কিন্তু মাছের পটকা তো যেহেতু মাছের পটকার ভেতর থেকে শুধুমাত্র দ্রবণের দ্রাবক অণুটাই চলাচল করতে পারে এই জন্য এই সকল পর্দাকে অর্ধভেদ্য পর্দা বলা হয়ে থাকে তাহলে অর্ধভেদ্য পর্দা কি অর্ধবেদ পর্দা হচ্ছে গিয়ে যে শুধুমাত্র দ্রাবক অনু গুলো চলাচল করতে পারে এরপরে গ যে প্রশ্ন সেটা একটু দেখি গণং প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে উদ্দীপকের তৃতীয় প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করো তো উদ্দীপকের তৃতীয় প্রক্রিয়াটি কোনটি উদ্দীপকের প্রথম প্রক্রিয়া হচ্ছে গিয়ে পানি শোষণ দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি হচ্ছে খনিজ লবণ শোষণ তাহলে তৃতীয় প্রক্রিয়াটি কোনটি হবে তৃতীয় প্রক্রিয়াটি হচ্ছে গিয়ে বাষ্পমোচন তো এখানে আসলে বাষ্পমোচনকে আমরা জানি প্রসেদনের অপর নামই কিন্তু বাষ্পমোচন তাহলে তৃতীয় প্রক্রিয়াটি হচ্ছে প্রসেদন
তাহলে প্রসেদন কি প্রসেদন আসলে উদ্ভিদের একটি বিশেষ ধরনের শারীরিক বৃত্তীয় প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ কি করে তার দেহে যে অতিরিক্ত পানিটা থাকে সেই অতিরিক্ত পানিকে বাষ্পাকারে দেহ থেকে বের করে দেয় প্রসেদন তিন ভাবে হয়ে থাকে একটা হচ্ছে পত্ররঞ্জীয় প্রসেদন লেন্টিকুলার প্রসেদন আর একটা হচ্ছে গিয়ে কিউটিকুলার প্রসেদন তো এই প্রসেদন প্রক্রিয়াতে বললামই যে অতিরিক্ত পানিকে উদ্ভিদ পত্র রন্ধ্র কিউটিকল বা লেন্টি সেলের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয় তো এই প্রসেদনটা কিন্তু শ্বসন তারপরে হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ এগুলোর মতো পরিবেশের উপরে এত প্রভাব ফেলে না কিন্তু তারপরেও এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেননা এটা কিন্তু পানি চক্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে তাছাড়া প্রসেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের দেহের পানির যে সমতা সেটা কিন্তু রক্ষিত হয় উদ্ভিদের দেহে হচ্ছে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় উদ্ভিদের কোষগুলোকে সতেজ রাখে উদ্ভিদকে খাড়া হতে দাঁড়িয়ে থাকতে আর কি সহায়তা করে থাকে তারপরে কি হচ্ছে প্রসেদনের কারণে কিন্তু উদ্ভিদ পানি শোষণ করার যে প্রবণতা সেটা কিন্তু অব্যাহত থাকে কিন্তু যদি এই প্রসেদন প্রক্রিয়াটা অতিরিক্ত মাত্রায় হয় তখন কি হবে উদ্ভিদের দেহে পানি শূন্যতা দেখা দিবে এবং পানি শূন্যতা হলে তখনও কিন্তু উদ্ভিদ মারা যাচ্ছে আবার যদি প্রসেদনটা কম পরিমাণে হয় তখন অতিরিক্ত পানি চাপের কারণে উদ্ভিদ মারা যায় তো যেহেতু অতিরিক্ত প্রসেদন হলে উদ্ভিদ মারা যায় আবার একেবারে প্রসেদন না হলে উদ্ভিদ মারা যাচ্ছে তো এই জন্য এটাকে কিন্তু নেসেসারি ইভিল বলা হয়ে থাকে কেননা একদিক থেকে প্রসেদন যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া অপরদিকে এটা যদি অতিরিক্ত মাত্রায় হয় সেই ক্ষেত্রে এটা উদ্ভিদের জন্য ক্ষতি সাধন করতে পারে তো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের এই যে তৃতীয় প্রক্রিয়াটি অর্থাৎ প্রসেদনের ব্যাখ্যা ঘনং প্রশ্নে দেখো কি বলা হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রক্রিয়া দুটি তুলনামূলক আলোচনা করো তো প্রথম প্রক্রিয়া কি এই যে পানি শোষণটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম প্রক্রিয়া দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটা হচ্ছে গিয়ে খনিজ লবণ শোষণ খনিজ লবণ শোষণ তো প্রথম প্রক্রিয়ায় কি হচ্ছে এ দুটোর আমাদেরকে আসলে কি করতে হবে তুলনা করতে হবে তো উদ্ভিদের পানি শোষণ যে প্রক্রিয়াটা সেটা যদি আমরা ফার্স্টে বলি তাহলে হচ্ছে পানি কোথায় থাকে উদ্ভিদ কিন্তু মাটির অভ্যন্তরে যে পানিটা থাকে সেখান থেকে পানিটা আসলে শোষণ করে থাকে মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে যে পানিটা থাকে সেটাকে বলা হয় কৌশিক পানি সেই পানিটাকে উদ্ভিদ শোষণ করে কিভাবে মূলরমের মাধ্যমে উদ্ভিদের এক কোষী মূলরম আছে এই মূলরমের মাধ্যমে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ কিন্তু পানি শোষণ করে এই বিশেষ প্রক্রিয়াটির নাম কি এই বিশেষ প্রক্রিয়াটির নাম কিন্তু অভিস্রবণ প্রক্রিয়া তো মূলরম থেকে আস্তে আস্তে পানিটা যখন শোষিত হয় তখন দেখা যায় যে কোষের ভেতরে কি হচ্ছে মানে উদ্ভিদের যখন দেহের ভিতরে আস্তে আস্তে মূলের ভিতরে প্রধান মূলের ভিতরে আস্তে আস্তে প্রবেশ করছে পানিটা তখন সেখানের কোষগুলোর ঘনত্ব এক একটার এক এক রকম হয় তো অভিস্রণ প্রক্রিয়ার শর্ত কি ছিল কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে আর কি দ্রাবকটা শুধুমাত্র চলাচল করতে পারবে তো এভাবে আর কি এক কোষ থেকে অপর কোষে পানিটা শোষিত বা স্থানান্তরিত হতে হতে পরিচক্রের কাছে গিয়ে পৌঁছায় এবং পরিচক্রে কি থাকে পরিবহন টিস্যু থাকে যেগুলো কি জাইলেম আর ফ্লোয়েম জাইলেম টিস্যুর মাধ্যমে পানিটাকে উদ্ভিদ টেনে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে পাতায় নিয়ে যাচ্ছে পাতায় থাকে হচ্ছে ফ্লোয়েম টিস্যু তো পাতায় সব কিছু কাজ করার পরে যে খাবার তৈরি হচ্ছে বা অতিরিক্ত যে পানিটা থাকছে যেগুলো উদ্ভিদের অন্যান্য দেহে প্রয়োজন সেগুলোকে আবার ফ্লোয়েম টিস্যু পরিবহন করে বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত করে থাকে তো এইভাবে আর কি পানি শোষণটা হয়ে থাকে এবং যদি আমরা খনিজ লবণ শোষণের কথা বলি এরপরে খনিজ লবণ শোষণটা আসলে কিভাবে হয় এটা পানি শোষণ থেকে একেবারেই আলাদা একটা প্রক্রিয়া এটা সাধারণত সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় ভাবে আর কি খনিজ লবণ শোষণটা হয়ে থাকে কিন্তু উদ্ভিদ এই খনিজ লবণটাকে কিভাবে শোষণ করে শোষণ করে হচ্ছে আয়ন হিসেবে আয়ন হিসেবে খনিজ লবণকে শোষণ করে কেননা উদ্ভিদ হচ্ছে গিয়ে খনিজ লবণের নর্মাল যে আকারটা থাকে সেইভাবে কিন্তু এটাকে শোষণ করতে পারে না আর খনিজ লবণ শোষণটা হচ্ছে দুইভাবে হয় একটা হলো সক্রিয় প্রক্রিয়া আর একটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া তাহলে আমরা যদি পানি শোষণ আর খনিজ লবণ শোষণের বর্ণনা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটো প্রক্রিয়াই কিন্তু একে অপর থেকে একেবারেই ভিন্ন তো এটা হচ্ছে আমাদের ঘনং প্রশ্নের উত্তর তো এটার সাথে আমাদের এই সৃজনশীলটা শেষ হয়ে গেল তো পরবর্তী পর্বে অন্য একটা সৃজনশীল সলভ করবো ততদিন সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ